banyak juga yang tak tahu yang waktu saya memakai niqab tu waktu tu saya dalam saya tengah ambil jazah saya dalam Islamiah kan. So saya melalui fasa yang saya nak lari pada orang, saya macam takut malas nak tengok orang kat luar atau dikenali ataupun saya rasa saya nak mendekati macam-macam perasaan. Tapi ada juga banyak benda yang berlaku dengan saya one year ago di mana saya rasa macam you know what? I just want to be normal. Hai, saya Natasha Hudson. Okey, hari ini kita berada di pelancaran produk Crystal Sea White uh, di mana kami melancarkan um, kita melancarkan um, apa tu? Uh, produk uh, Crystal Sea White sendiri dan juga um, Tasha dan Keith Fu selaku duta kami um, memberikan sokongan kami pada hari ini bersama ejen-ejen dan stoki-stoki dan juga pada para media. So yeah, this is the event today. Kita orang dapat finally lancarkan produk ni sebab banyak tangguh daripada tahun lepas, akhir tahun lepas. So alhamdulillah lah. Mm-hmm. Um, produk ni telah dilancarkan pada bulan Oktober. So two months, two months sebelum um, Tasha actually agree untuk signkan kepada produk ni, uh, Rina, uh, founder dia, iaitu teman saya juga kata, benda ni sangat random saya. Dia macam tiba-tiba cakap, eh saya nak lancarkan satu produk baru, boleh tak you try produk ni? Uh, sebab dia tahu Tasha memang seorang yang sangat mementingkan kesihatan into organic lifestyle products, healthy. Sebab saya banyak influence dia juga dulu sebenarnya pasal uh, cara pemakanan and everything. So, bila dia meluahkan uh, satu produk yang macam ni, saya pun macam happy lah. Okay, I want to try. I want to try. Orang kata walaupun um, I'm already taking so many things on a daily lifestyle, I cakap I nak bagi sokongan pada produk ni. So, Alhamdulillah, um, saya cuba. Uh, anak saya pun cuba anak-anak saya kan tiga orang tapi anak-anak saya macam jadi macam orang kata jadi jadi addicted pada benda ni sebab dia bukan sahaja kita nampak uh, macam saya you know as as kita age kita punya skin jadi lebih dry um, so for me if i'm not taking care of my skin especially saya memang sentiasa di bawah matahari every single day so benda ni boleh be like my natural sunblock as well besides me consume sebab saya memang malas gila nak consume I take vitamin C, yes. Tapi saya malas nak consume orang kata yang vitamin for sun protection tu. So, indirectly, Crystal C White actually does help me sebab saya sangat putih. Uh, so, bukan yang cakap saya akan maintain putih. Tapi, it helps to protect my skin. Orang kata pigmentasi tu tak adalah sangat. Uh-uh. Shit. Uh, ambil air uduk. Tak adalah. <laughs> Gendak. <Good luck. laughs> okay, rahsia. Actually, I'm very simple sebenarnya. Um, Tasha memang suka, memang committed kepada my skin <laughs> dan saya suka membuat benda sendiri um, sebab saya kan, um, I have a, Tasha buat a business which is in the essential oil industry so saya memang belajar banyak benda pasal alternatif pasal kulit so saya rajin lah buat kulit uh, produk-produk sendiri kat rumah saya rajin maskan muka dua kali sehari uh, macam um, tapi pemakanan saya dengan what I drink every day tu I make sure okay saya ada satu rutin pagi prebiotic uh, lepas sarapan vitamin ni lepas ni memang saya strict lah benda tu and saya memang sangat lasak kan so I'm doing a lot of sports so that is part of I think uh, beauty orang kata saya macam manusia juga okay saya akan selalu google okay what's next macam mana kita nak cari gila apa yang tepat tu buat saya buat urutan muka saya memang jenis orang yang fail lah kalau nak suruh saya pergi spa ke uh, nak suruh saya pergi buat facial sekali-sekala je saya pergi bila saya rasa saya nak pergi um, and I think lastly the most important thing is now that saya memang orang kata tumpu banyak benda pada hidup saya I really try to build my happiness lah. So orang kata, apa yang kita lihat di luar tu sebenarnya is from our inside. So orang di sekeliling saya sentiasa membuatkan saya happy. So Alhamdulillah, you know, I have my children and I can do whatever I want with my life, build my career. So I think this is really important untuk, it's for my outside. Uh, it's for me tu orang kata, secara tak langsung, um, kita boleh berhentikan kita punya anti kita punya penuaan tu. <laughs> so yeah, that's really simple lah. Macam tu lah. Perkembangan terkini? Perkembangan terkini. Banyak sebenarnya. Banyak. Um, tapi... Uh, okay, ringkas. Um, career-wise, okay. Entertainment, um, banyak benda tertangguh sebenarnya. The projects I was supposed to do. So, hopefully kita boleh buat benda tu tahun ni. Um, contohnya, filem saya patut syuting di sempurna hari tu. Tapi terpaksa dibatalkan. Sebab itu daripada uh, satu production di Indonesia. Um, drama-drama yang telah ditawarkan saya, pada saya, tahun ni katanya. Uh, bulan berapa tak tahu sebab I think banyak yang patut syuting di luar tak dapat uh, tapi Tasha memang 
fokus sangat pada my sports industry. Saya sama belajar dalam um, equine industry iaitu uh, industri berkuda. So saya tengah study at the same time saya mengajar students riding and saya sebenarnya masuk dalam um, industri memanah berkuda. So saya compete juga. Saya compete dan saya juga mengajar. So benda tu memang benda yang passion dan benda yang saya minat. So it's something yang memang keep me busy lah. Orang kata senang untuk saya because it's something that I like kan. Mm. Banyak kot. <laughs> Kesan dia untuk semua orang sama. I think lebih kurang sebab kita terbatas untuk banyak buatkan banyak benda. Sebab tahun saya 2020 patutnya saya nak travel banyak. 2020 was my travelling year. Semua terpaksa dibatalkan. Sebab saya rasa macam nak lihat dunia lagi ya. Eh, nak jalan apa semua. Um, and uh, Tapi orang kata kita kena menipelik benda tu lah dalam diri kita. So for me I think 2020 ni saya nak cuba capakan semua impian saya dalam saya punya perniagaan. Apa yang saya nak buat atau kejaya saya. I think saya really want to keep things really positive. Um, memang benda tu akan sentiasa ada for kita tak tahu berapa lama. Tapi orang kata kena hati-hati lah. Kita kena hati-hati dan plan benda tu elok-elok. Sebab sekarang ni semua dah digital industry. So I believe that everything is a digital industry. And actually sebenarnya menyenangkan kita sebenarnya. Menyenangkan kita untuk buat benda daripada rumah. Tapi adalah juga kadang-kadang rasa macam alamak. Seriously jam mu tak duduk rumah je kan uh, tapi kita kena find a way ya yeah. of course the trauma is so bad saya punya last divorce that is trauma memang saya terpaksa melalui satu terapi untuk almost one year untuk overcome apa yang saya lalui sebab kalau ada benda-benda yang trigger saya punya trauma saya rasa macam anxiety so uh, anxiety ni sesuatu yang banyak orang melalui yang tapi tak dikatakan so for me I Alhamdulillah I'm getting much better saya lebih tenang saya dah tak rasa macam tak boleh tidur tak boleh makan kata benda tu memang susah untuk saya um, number one is your mental way of cycling yourself number one number two is kita kena banyak berkongsi dengan orang terdekat kita kita kena selalu bercakap bercakap sebab benda tu luahan luahan luahan, luahan. tapi Tasha melalui terapi kan, I go through, a, my one of my good friends is a professional therapist dan dia banyak membantu saya sebenarnya. So, dia saya banyak melepaskan lah, melepaskan apa yang melakukan diri saya, apa yang saya tak boleh handle. So, indirectly kita boleh heal. Tapi sejak saya bermula berkuda balik, orang kata dalam Islam pun orang kata kuda ni ada satu benda yang tak boleh kita explain apa dia punya uh, medical punya terms yang boleh menolong manusia kan? tapi itu yang banyak membantu saya sebenarnya so I think if kita berada dalam satu situasi yang stress kita kena find something yang boleh unstresskan kita distresskan kita kan uh, so yeah semua orang melalui satu fasa hijrah yang berbeza kan so um, banyak juga yang tak tahu yang waktu saya memakan ikap tu waktu tu saya dalam Saya tengah ambil jazah saya dan Islamiah kan. So saya melalui fasa yang saya nak lari pada orang. Saya macam takut malas nak tengok orang kat luar atau dikenali. Ataupun saya rasa saya nak mendekati. Macam-macam perasaan. Tapi ada juga banyak benda yang berlaku dengan saya one year ago. Di mana saya rasa macam, you know what? I just want to be normal. Not, jadi not, not. Saya, saya masih di saya. Inside my heart. Mana dia tahu ibadah kita dengan Allah kan. Tapi saya rasa saya rasa macam... Biarlah saya buat apa yang saya nak mengikut hati saya tanpa orang nak I don't care really apa orang nak komen sebenarnya Sebab orang kata orang sibuk nak komen pasal hijab Tapi hijab mulut dengan hati mereka tak dihijabkan So ada je yang berhijab tapi tak solat So why should we be a hypocrite? Saya tak nak jadi hypocrite uh, So that's me lah I rather just do things according to what I feel is right and wrong And orang kata kita, kita sedar apa yang kita buat Tapi bagilah chance Everyone akan orang kata jatuh dan naik balik Jatuh dan naik balik Macam itulah proses dia <laughs> Actually baju ni nampak je kontroversi tapi sebenarnya ada kain sini ha, ada macam ni uh, I don't know saya memakai baju atas pilihan um, uh, pereka dan uh, apa tu uh, founder product ikut tema kan tapi Itulah ada kontroversi dah pun ni. Orang ingat saya tak pakai uh, baju kat dalam tapi ada kain kan. <laughs> Nampak tapi sebenarnya tak. <laughs> um, saya, saya tak kisah lah orang nak cakap apa sebab dia tak nampak. Orang yang kat sini nampak kan. <laughs> Kenapa? 
anak uh, anak-anak saya alhamdulillah semua dah besar-besar anak saya yang first tu pun dah nak masuk uh, form 1 tahun ni uh, I just cannot believe it because she's growing up so fast um yalah saya melahirkan anak saya pun waktu saya agak muda juga kan so like mereka alhamdulillah dia orang tapi macam tu lah anak-anak saya dia orang di rumah belajar dari rumah Macam ni senang lah. Macam kalau bagi saya, macam saya dah redor dengan banyak benda. So kalau orang nak kenal kita, dia kena kenal dan dia kena accept banyak benda pasal diri kita. For me, I will share. Uh, kalau ada orang yang cakap tak nak tak nak tahu, lagi bagus kan? Tapi kalau orang tu nak tahu, because for me kadang-kadang important benda tu untuk tahu kenapa kita sebagai seorang wanita Um, kita akan jadi lebih sensitif atau trauma sebab saya benda tu akan sentiasa off and on off and on so sensitivity saya tu sangatlah tinggi sekarang and it's not easy untuk uh, have a relationship tapi there is no understanding ataupun yang tak boleh support sebab anak-anak saya pun perlukan perhatian kan so I, saya tak boleh saya tak boleh membuat kesilapan lalu di mana anak-anak saya di cuba dihapuskan daripada hidup saya no I cannot let that happen because they are kalau saya sendiri, saya dan mereka je. Macam itulah. <laughs> no comment. <laughs> tak tahulah ada masa ke tak ada. <laughs> tak tahulah saya tak rush to be honest. Saya memang tak rush into nak mengenal. Tak, orang pun tahu kan saya jenis orang yang macam tak berapa hebohkan benda-benda saya punya hidup ataupun you know. Twenty twenty one. Macam saya cakap tadi, um, I want to really move forward with a lot of things for my career. Uh, stay focused, betul betul tak boleh. Saya tak boleh dalam sun selesa sangat juga lah sebab saya rasa twenty twenty tu dah sana ni dah buat kita dalam macam hal slow kan, slow benda kan. So this time around, I need to really push forward lah. Um, my businesses, my career, my dreams. Uh, kalau nak balik kepada entertainment industry, why not? Saya tak kisah because di situ lah saya membina juga saya punya kejaya. Saya rindu juga, rindu juga kawan-kawan, rindu juga untuk berkarya. Banyak sangat yang minta sebenarnya, banyak banyak banyak. Tapi orang kata saya percaya pada rezeki. Kalau ada ada, kalau tak ada saya nak buat macam mana kan? Macam orang cakap lah kalau kita berhijab ke tak berhijab ke itu semua itu perjalanan hidup kita. So I I I, saya rasa macam saya tak boleh stick to one kejaya sahaja Saya kena banyak mencuba dan saya sentiasa nak Buat benda untuk explore Okay, Tasha nak ucapkan terima kasih Kepada semua peminat, followers, family, friends Yang banyak memberikan sokongan kepada Tasha Tolonglah terus doa untuk Tasha Sebagaimana saya akan doa untuk anda sentiasa um, And don't forget to always support Budi.com Is it Budi.com? Budi.com eh? Stay masih, <laughs> budi dot masih. Lama dah saya tahu budi ni. Okay, so, yeah, thank you. Yeah,